আমরা যে কবিতা পড়ব আজকে সেই কবিতা একদম প্রথম কবিতা অলরেডি এর আগে আমরা ক্লাস টুয়েলভ প্রথম যে কবিতাটা পড়েছিলাম সেটা ছিল সালাই কম্পেয়ার দি টু সামার্স ডে আজকে সেকেন্ড কবিতা পড়ব কিন্তু পাঠ্য বইয়ের প্রথম কবিতা কবিতার নাম অন কিলিং আর ট্রি অন কিলিং আর ট্রি এটা হচ্ছে একটি গাছকে মারতে অন একটা প্রেপোজিশন এরপরে একটা পার্টিসিপল ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং এটাকে বলা হয় প্রেপোজিশনাল পার্টিসিপল ক্লিয়ার বন্ধুরা কি বলা এটাকে প্রেপোজিশনাল পার্টিসিপল ওকে অন কিলিং আরটি কার লেখা কেউ বলে এটাকে জিভি প্যাটেল কেউ বলে এটাকে গিভ প্যাটেল কেউ বলে এটাকে গিভি প্যাটেল এটা গিভ প্যাটেল শুধুমাত্র একটু উচ্চারণটা একটু বেড়ে যায় গিভ বানানটা কিছুই না দুটো এই ভি এর আগে দুটো ই বসছে লক্ষ্য করবে বানানটা মুখস্থ করবে এই একটা কাজের জিনিস নাম্বার টু ইট ইজ অ্যান আইরনিক্যাল পোয়েম কি পোয়েম নাম্বার থ্রি এটা ফ্রি ভার্সে লেখা কিসে লেখা ফ্রি ভার্সে লেখা মানে মুক্তাক্ষর ছন্দ্রে ছন্দে লেখা ঠিক আছে তাহলে তিনটে পয়েন্ট পেলাম গিফট প্যাটেলের লেখা আয়রনিক্যাল পোয়েম ফ্রি ভার্সে লেখা চার নাম্বার পয়েন্ট তুমি পাবে এটা একটা মিস নমার মিস নমার কথা অর্থ হচ্ছে রঙ ইউজ অফ ওয়ার্ডস রং ইউজ অফ ওয়ার্ডস আচ্ছা পাঁচ নাম্বার পাব এটাকে বলা হচ্ছে রিভার্স সাইকোলজি এটা রিভার্স সাইকোলজি এই এতগুলো পয়েন্ট আমরা এই কবিতার প্রি ফেসে পাব কিসে পাবো বলো প্রি ফেসে পাব ঠিক কিছু বুঝতে পেরেছি কিন্তু রিভার্স সাইকোলজি বিষয়টা কি এটা বুঝতে পারিনি রিভার্স সাইকোলজি অর্থাৎ তুমি ধরো পরীক্ষায় খুব খারাপ রেজাল্ট করেছো তুমি এক্সপেক্ট করছো তোমার মা বা বাবা উদুম দেওয়া দেবে তুমি বাড়িতে গেলে মা বাবা দুজনেই বরণ ডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্খ বাজিয়ে তোমায় ঘরে এনেছি এটা ব্যাপার তো তুমি যা ভেবেছো তার কি হয়েছে উল্টো কিন্তু তোমার বাবা মা মারলে তুমি যতটা কষ্ট পেতে এই রকম ব্যবহার করাতে তুমি তার থেকেও বেশি কষ্ট পাবে সো ইট ইজ কলড রিভার্স সাইকোলজি ঠিক আছে ধরো তুমি বিড়ি খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছো বাবার কাছে পরের দিন বাবা তোমার কাছে এসে বলছে বাবা নে বিড়িটা ধরি আমায় দে এটা রিভার্স সাইকোলজি ঠিক মানে আমি তোমায় বলছি তুমি দেরি করে এসছো দেরি করে আসার ফরে সবাই মিলে আমার হাততালি দিচ্ছি দারুণ দারুণ আসলে কি দেরি করে আসার জন্য হাততালি দেওয়াটা উচিত উচিত না তা হাততালি দেওয়া হচ্ছে ওকে অপমানিত করবার জন্য সেটা সো এটাকে বলা হয় রিভার্স সাইকোলজি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে অনিকলিং আর ট্রি যার লেখা গিফ প্যাটেলের লেখা বা জিফ প্যাটেলের লেখা যেটাই তোমরা বলো না কেন বানানটা সঠিক উচ্চারণ করলেই বা বানানটা লিখতে পারলেই হবে ইজা তার জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে ইজ আ রিনাউন্ড ইন্ডিয়ান পোয়েট প্লে রাইট অ্যান্ড পেন্ট পেইন্টার তিনি ভারতীয় কবি প্লে রাইট কথার অর্থ নাট্যকার আর চিত্রশিল্পী ইন হিজ পোয়েট্রি তার কবিতায় প্যাটল ইউজেস আ সিঙ্কো পেইটেড রিদম সিঙ্কো পেইটেড কথার অর্থ অমৃতাক্ষর ছন্দ মানে তার কবিতায় কোনো ছন্দ মিল বলে কিছু নেই দেখো কোথাও কোনো ছন্দ মিল বলে কিছু নেই ওকে হি ব্রিংস দ্য ফ্লেভার অফ এভরি ডেইজ স্পিচ ইন ইস পোয়েট্রি প্রত্যেক দিনে যা কথোপকথন হয় সেই কথোপকথনগুলো তিনি তার কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন প্রত্যেকে বইয়ের দিকে তাকাবে নট ইন দ্য ক্যামেরা অ্যাজ ইউজুয়াল নট ইন মাই ফেস সাম অফ ইজ নোটেবল ওয়ার্কস নোটেবল মানে ফেমাস তার বিখ্যাত কিছু কাজগুলো আর মিরুড মিরুইং হাউ ডু ইউ উইথ স্ট্যান্ড বডি এগুলো তার বিখ্যাত কিছু লেখালেখি ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে কি মনে রাখব কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই শুধু একটা কথা মনে রাখতে পারো এটা সিঙ্কো পেইটেড রিদম লেখা মনে রাখতে পারো সুতরাং সিঙ্কো পেইটেড রিদম এই কথাটাকে গোল করে রাখতে পারো দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য হার্ম হার্ম মানে ক্ষতি ডান টু দ্য এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট মানে 
পরিবেশ বা প্রকৃতির প্রতি যে ক্ষতি আমরা করি বাই হিউম্যান বিংস মানুষ দ্বারা ইন আ ভয়েস অফ সার্কাজম অ্যান্ড আয়রনি সার্কাজম মানে বিদ্রুপ আর আয়রনি মানে ব্যঙ্গ দুটোই তাহলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কণ্ঠে দ্য পোয়েট স্পিকস অফ ম্যানস ভায়োলেন্স তিনি মানুষের অত্যাচার এবং অদৈর্য মানু মনোভাব ইম্পেশেন্স টুওয়ার্ডস নেচার মানুষ যে অধৈর্য হয়ে যায় মানুষের অত্যাচারিত মনোভাব কার প্রতি প্রকৃতির প্রতি সেটা তিনি তুলে ধরেছেন বা সেই কথাটাই বলেছেন দ্য পোয়েম ইজ রিটেন ইন ফ্রি ভার্স এই কবিতাটি মুক্ত ছন্দে লেখা ক্লিয়ার তাহলে প্রথম পয়েন্ট কি কি পেলাম সবাই একটু বলো এখানে মুখস্থ হবে দ্য পোয়েম ইজ রিটেন বাই জিভ গিভ গিভ যাই বানান হোক আমাকে উচ্চারণ যাই হোক বানানটা সঠিক করতে হবে তাহলে গিভ প্যাটল তো ইট ইজ অ্যান আয়রোনিকাল পোয়েম ইট ইজ রিটেন ইন ফ্রি ভার্স সো ইট ইজ দ্য মিস নমার মানে এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় না সেই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই গিফট প্যাটল বাই প্রফেশন ওয়াজ আ ডক সুতরাং তার এই লেখার মধ্যে এই কবিতার মধ্যে অনেক মেডিকেল টার্ম পাবে পাবেই স্বাভাবিকভাবে আচ্ছা তাহলে আর রিভার্স সাইকোলজি মানে আমি কি বলে দিয়েছি এই পয়েন্টগুলো তোমরা মাথায় রাখবে আরেকটা যেটা তোমরা এক্সট্রা জানলে সেটা হচ্ছে ইট ইজ রিটেন ইন সিঙ্কো পেটেড রেদম মনে থাকবে প্রত্যেকের পুরো কবিতাটা একটুখানি পড়ে নি আগে ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি নট আ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ উইল ডু ইট ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্ট রাইজিং আউট অফ ইট ফিডিং আপ অন ইটস ক্রাস্ট অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেফ্টসাইড স্প্রাউটিং লিভস তাহলে এবার প্রত্যেকটা মানে ভালো করে অল্প অল্প করে বুঝব ইট টেক্স মাচ টাইম এটা অনেক সময় নেয় টু কিল আর ট্রি একটি গাছকে মারতে তুমি ইচ্ছে করলে একটা গাছকে যখন তখন মারতে পারবে না নট আ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ উইল ডু ইট একটা ছোট্ট ছুরির আঘাত একটি গাছকে মারতে পারে না তিনি মনে করা হয় তোমায় মারবে একটা ছোট্ট ছুরি দিয়ে ঘ্যাচাং ফু মরে যাওয়া তুমি তুমি গাছে গিয়ে মারো ইয়া মরবে গাছ করবে না তাহলে একটা গাছকে মারাটা সহজ কাজ নয় একটা ছোট্ট ছুরির আঘাতে কিন্তু গাছ মরে না ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি এটা ধীরে ধীরে বড় হয়েছে রাইজিং আউট অফ ইট আচ্ছা রাইজিং আউট অফ ইট মানে ধরো এই হচ্ছে পৃথিবী ভালো করে বুঝবে এইখানে একটা সিড আছে তাই না এই সিডটা অঙ্কুরিদ্গম হবে এবং এই মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসবে তো তাই তো তারপরে একটা গাছ হবে তাই তো ক্লিয়ার তাহলে রাইজিং আউট অফ ইট ইট মানে কিন্তু এই আর্থটাকে বলা হচ্ছে এই পৃথিবী থেকে সে বেরিয়ে আসে আমরা যেমন মাতৃ জঠরে থাকি সেরকম গাছের কাছে এই আর্থটা হচ্ছে মাটি মা এই মায়ের জঠরে থাকে তারপরে আস্তে করে বেরিয়ে আসে কিভাবে বেরিয়ে আসে ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট এবং এই ওপরে এসে এই ক্রাস্ট মানে কি ক্রাস্টের ওপরে লিখে নেবে টপ লেয়ার অফ আর্থ ক্রাস্ট মানে কি একদম পৃথিবীর যে অপরিতল ঠিক আছে এই পৃথিবীর অপরিতলে কি করে ফিডিং খাবার খায় কি কি খায় অ্যাবজর্ভ করে শোষণ করে বছরের পর বছর ইয়ার্স অফ কি কি শোষণ করে সূর্যালোক ঠিক আছে বাতাস এয়ার আর কি শোষণ করে জল ক্লিয়ার ভালো করে বুঝে নাও ওকে অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রাসাইড বাইরে কি হচ্ছে সেটা দেখলে চলবে না তোমাদের মনোযোগ এইখানে দিতে হবে সমস্ত কিছুর মধ্যে পড়তে পারলে আমি পড়াতে পারলে তুমি কেন পড়তে পারবে না আর এটাই তো পরীক্ষা এখানেই তো কনসেনট্রেশন ইম্প্রুভ হবে যে তুমি কতটা কনসেনট্রেটেড থাকতে পারো দেখে নাও ইয়ার্স অফ সানলাইট অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রাস হাইড লেপ্রাস কথার অর্থ কুষ্ঠগত মানে লেপ্রসি একটা রোগ যার বাংলা মানে কুষ্ঠ রোগ ধরো একটা গাছ তাহলে অঙ্কুরিদ্গম হয়ে সূর্যালোক জল এবং বাতাস গ্রহণ করে একটা গাছ কি হয়েছে বড় হয়েছে গাছের ছালটা কি তোমার আমার ছালের মতন মসৃ নয় কি হয় রাফ হয় না খসখসে হয় তো সেইখান থেকে সেই এই হাইড মানে বাকল হাইড মানে বার্ক হাইড মানে কি 
গাছের ছাল সেখান থেকে কি বেরোয় স্প্রাউটিং স্প্রাউট মানে উদ্গত হওয়া স্প্রাউটিং মানে কামিং আউট কি বেরিয়ে আসে লিভস এবার এখান থেকে আস্তে আস্তে করে দেখবে ছোট 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 ডালপালা বেরোয় বেরোয় না গাছের এখান থেকে আস্তে আস্তে কি বেরোয় ডালপালা বেরোয় তাহলে প্রথম প্যারায় আমরা পেলাম একটা গাছ কি করে বড় হয় তাই না আমাদের চোখের সামনে আমাদের উপকার করে গাছ কিভাবে বড় হয় গাছ এমন একটা জিনিস যে সারা জনম তোমার উপকার করে বাট তোমার কাছ থেকে কিচ্ছুটি চায় না তোমার কেবল উপকার করেই যায় কিন্তু তুমি ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক এ নাই তোমরা ক্লাস টেনে পড়েছো তোমরা একবারও চোখের পলক পড়ো না ফেলো না বিফোর কাটিং আ ট্রি একটা গাছকে কাটার আগে তোমার বাড়িতে আমি আগেও বলেছি তোমার বাড়ির পাশে কোনো ঠাকুমা যদি মারা যায় তুমি একবার হলেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে হা বুড়িমাটা ভালো ছিল তাই না বলো হ্যাঁ আহারে ঠাকুমা একবারও কি তোমার কাছে কখনো তোমায় অক্সিজেন দিয়েছিল দেয়নি বরঞ্চ তোমার বাড়ি এসে দু চারবার সিও টু অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড ঝরে গেছে তাও ঠাকুমা ভালো আর গাছ অক্সিজেন দেওয়ার পর এত কিছু দেওয়ার পর গাছ কাটতে গিয়ে আমরা একবারও ভাবি ভাবি না আমরা বরঞ্চ গাছকে নিয়ে খেলা করি কি বৃক্ষরোপণ দিবস যত না যতগুলি না গাছ পুতেছি তার থেকে বেশি সেলফিতে সেলফি তুলে ফটো আপলোড দিয়েছি গাছটা কি হয়েছে একটা গাছকে তুমি অত সহজে ছুরি রাখাতে মারতে পারবে না তাই না তা লেখো তো বাংলা মানেটা লিখে নাও তো কনজিউমিং মানে শোষণ করা কনজিউম লিখে নাও বাংলা মানে লিখে নাও লিখে নাও একটি গাছকে মারতে অনেক সময় লাগে হাত চালাবে একটি গাছকে মারতে অনেক সময় লাগে তাড়াতাড়ি লেখো পাশে এই যে বইয়ের এই পাশে যে বাংলা লেখার জায়গা আছে দেখো একটি গাছকে মারতে অনেক সময় লাগে লেখো একটি সামান্য ছুরির আঘাত গাছকে মারতে পারবে না একটি সামান্য ছুরির আঘাত গাছকে মারতে পারবে না দ্বিতীয় লাইন হলো দ্বিতীয় লাইনটা কিন্তু এখানে শেষ নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ উইল ডু ইট এখানে শেষ হয়েছে উইল ডু ইট এসে দু লাইন ক্লিয়ার হয়েছে দেখো এটা বড় হয়েছে ধীরে ধীরে এটা বড় হয়েছে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে রসদ গ্রহণ করে এটি বড় হয়েছে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে রসদ গ্রহণ করে ঠিক আছে পরের লাইন গ্রহণ করেছে পৃথিবীর ওপরিতল থেকে গ্রহণ করেছে এবং আচ্ছা ঠিক আছে গ্রহণ করেছে পৃথিবীর ওপরিতল থেকে কি কি বছরের পর বছর সূর্যালোক বাতাস এবং জল এবং গাছের অমসৃণ বাকল থেকে এবং গাছের পরের লাইন এবং গাছের অমসৃণ বাকল থেকে বের হয় পাতা কি বের হয় পাতা আচ্ছা তোমরা বাংলাটা একবার পড়েছো এবার বাংলাটা তোমরাও পড়েছো আমি যে কোনো একটা হেল্পিং বুক নিয়ে তোমাদের পড়ে শোনাবো খানিক্ষণ পরে পড়ে শোনাবো কেন এই বাংলাটা লিখে দিই তাহলে এই এই প্যারায় কোনো কোনো শব্দে কোনো অজানা আছে কোনো সমস্যা আছে বন্ধুরা নেই তো নেই তো কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা কেন কবিতা বোঝাটা কিন্তু একটু সমস্যা ঠিক আছে চলো এবার তাহলে গাছটা বড় হলো গাছ বড় হওয়ার পরে প্রথমে ছুরি দিয়ে মারার চেষ্টা করলাম মরেনি তাহলে এইটা আমরা এই জায়গায় দেখতে পাবো আরেকটা পয়েন্ট তোমার মনে রাখতে পারো এখানে দেখতে পাবো সেরিমোনিয়াল সেরিমোনিয়াল টাস্ক অফ 
কিলিং আর্ট্রি অর্থাৎ মানে গাছ কাটাটাকে একটা জাঁকজমকপূর্ণ কাজ বলা হচ্ছে এখানে ভাই প্রথমে ছুটিতে মারলাম মরিনি চল এবার কি করব সো হ্যাক অ্যান্ড শপ হ্যাক মানে কি টুকরো টুকরো করে কাটা না হ্যাক মানে ঘ্যাচ করে কেটে দাও আর চপ মানে কি টুকরো টুকরো করে চপিং করে না মাংস তাহলে হ্যাক মানে কি একবারে কাটা আর চপ মানে কি টুকরো টুকরো করে কাটা বাট দিস অ্যালোন ওন্ট ডু ইট গাছকে এভাবে কাটলেও কিন্তু গাছটা মরে না তোমার একটা হাত একটু ঘ্যাঁ করে ফেলে দিত তুই বাজবা না টুকরো টুকরো করে কাটবো বাজবা বাজবা না তো নট সো মাচ পেইন উইল ডু ইট এই পরিমাণ কষ্ট কিন্তু গাছকে মারতে পারে না এত কষ্ট দেওয়া হয় তাই না মানুষ কাপড় জামা টানাবে তাও কি করে গাছের মধ্যে পেরেক পোতে তোমার কপালে পুতে দেখি তো একটা কেমন লাগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস বলেছিলেন যে গাছেরও প্রাণ আছে উইথ আ গ্রেট ইনভেন ইনভেনশন অফ সিসমোগ্রাফ তাই না তিনি প্রমাণও করেছেন যে গাছ আমাদের এই মতন একটি জীবিত জিনিস তাই তা কিন্তু আমরা ফিল করি ফিল করি না দ্য ব্লিডিং বার্ক গাছেরও কিন্তু রক্তক্ষরণ হয় উইল হিল হিল মানে প্রশমিত হয়ে যায় তাই না রক্তক্ষরিত বাকলগুলো প্রশমিত হয়ে যায় বোঝাতে পেরেছি অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড ধরে নাও এই জায়গায় গাছটা ওটা মাটি গাছটা এখানে বড় হয়েছে হলো এখান থেকে গাছটাকে কেটে ফেলা হলো তাহলে ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড এবার গাছটাকে যখন কাটা হলো তাহলে তারপরে অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড একদম মাটির কাছ থেকে কি বেরোবে উইল রাইস বের হবে কি বের হবে কার্ড কোকরানো যদি প্রথম দিকের পাতাগুলো কোকরানো হয় গ্রিন টুইগস ছোট ছোট সবুজ ডাল পালা টুইগ মানে কি ছোট ডাল পালা আর মিনিয়াচিওর বৌজেস মিনিয়াচিওর মানে কি একদম ছোট দেখো নিচে হয়তো আছে ভেরি স্মল বৌজেস মানে শাখা প্রশাখা তার মানে যদি আমরা ধরো এইটুকুনি অংশ তো আমরা নিয়ে গেছি বাড়ি কি বলো নিয়ে গেছি তো তাহলে এখান থেকে কী হবে আস্তে 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 করে ছোট 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 ছোটো ডালপালা বেরোবে হুইচ ইফ আনচেকড যদি না লক্ষ্য করা হয় উইল এক্সপ্যান্ড এগেইন আবার বৃদ্ধি পাবে টু ফর্মার সাইজ ফর্মার মানে প্রাক্তন মানে আগের যে সাইজ ছিল সেই আকারে কিন্তু আবার গাছটি ফিরে যাবে ক্লিয়ার প্রবলেম আছে এইটুকুনিতে তার মানে আমি কি করলাম এবার গাছটাকে ঘ্যাঁচ করে করে দিলাম হ্যাক টুকরো টুকরো করে কাটলাম তারপরেও মরল না এত যন্ত্রণা দিয়েও মরেনি গাছের যে রক্ত করিত হচ্ছে সেটা ধীরে 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 হিল প্রশমিত হয়ে গেছে তাই না বরঞ্চ যে অংশটা পড়ে রয়েছে সেখান থেকে ছোট 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 সবুজ ডালপালা শাখা প্রশাখা বেরিয়ে বেরিয়ে একদিন এমন জায়গায় যাবে যদি না লক্ষ্য করি আবার আগের জায়গায় চলে যাবে তাও শান্তি নেই আমাদের মারতেই হবে ব্যাটাকে মারবো ন এবার কাজ কি দ্য রুট ইস টু বি পুলড আউট শেকড়টাকে টেনে হিচড়ে তুলতে হবে আউট অফ দি অ্যাঙ্করিং আর্থ অ্যাঙ্কর মানে কি জাহাজ যখন নৌকায় মানে নদীতে বা সমুদ্রে রাখা হয় তখন অনেকগুলো নোঙর ফেলা হয় সেটার মাটিকে আঁকড়ে ধরে তাহলে আঁকড়ে ধরে আছে যখন মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে অন্য কেউ নিতে চায় সন্তান মাকে জড়িয়ে ধরে টানলেও কিন্তু পারব না তাই মাটি তো তার মা না সে অ্যাঙ্করিং আর্থ থেকে কি করে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসে ইট ইজ টু বি রোপড দড়ি দিয়ে বাঁধে দেখেছিস প্রথমে টাইড শক্ত করে বাঁধে অ্যান্ড পুলড আউট টানে স্ন্যাপড আউট মাঝে মাঝে ছিঁড়ে হিচড়ে বেরিয়ে আসে আউট অফ আর পুলড আউট এন্টায়ারলি অনেক সময় কি হয় পুরো শুদ্ধ তুলে আনে তাই না অনেক সময় হয় না আউট ফ্রম দি আর্থ কেভ যখন তুলে আনা হয় এই জায়গায় একটা হলো প্লেস তৈরি হয় না ওই পৃথিবী গহবর থেকে কি করে আনা হয় ওই শেকড়টাকে 
উপরে ফেলা হয় অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজ আর গাছের শক্তিটাকে কি করা হলো দেখিয়ে দেওয়া হলো গাছের শক্তি তো এইটা না এবার এটাকে বাইরে আনা হয়েছে এক্সপোজ করা হলো দ্য সোর্স এই উৎসটা কেমন হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট সাদা এবং ভেজা দ্য মোস্ট সেন্সেটিভ সব থেকে কি বলো সেন্সেটিভ কথার অর্থ কি জানো তো সব থেকে কোমল হিডেন ফর ইয়ার্স অনেক বছর লুকিয়ে ছিল ইনসাইড দ্য আর্ট মাটির নিচে আর পারল না গো আমাদের ঠিক ওই রক্ত চক্ষু গিয়ে পড়েছে আমরা টেনে হিচড়ে বের করে নিয়ে আসলাম এতটুকু বুঝতে পেরেছি বাংলা মানে লিখে নেব লেখো এরপর কাটাকাটি এরপর টুকরো টুকরো করে কাটাকাটি এরকম লেখো এরপর টুকরো টুকরো করে কাটাকাটি লেখো এটাও একা কি গাছকে মারতে পারে না এটাও একা কি গাছকে মারতে পারে না লিখেছ এত পরিমাণ যন্ত্রণাও গাছকে মারতে পারে না এত পরিমাণ যন্ত্রণাও গাছকে মারতে পারে না রক্ত খড়িত বাকল আবার প্রশমিত হয় রক্ত খড়িত বাকল আবার প্রশমিত হয় মানে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং মাটির খুব কাছ থেকে ছোট সবুজ কোকরানো ডালপালা বের হয় ছোট কোকরানো সবুজ ডালপালা বের হয় যদি সেইগুলোকে না লক্ষ্য করা হয় ইফ আনচেক তাই না যদি সেইগুলোকে না লক্ষ্য করা হয় তাহলে আবার পুরনো আকারে ফিরে যাবে তাই না তাহলে আবার পুরনো আকারে ফিরে যাবে প্রত্যেকে মন দিয়ে বোঝো অফলাইন অনলাইন সবাই কোথাও সমস্যা হলে আমায় বলতে একবারও সংকোচ বোধ করবে না আমি বারবার করে জিজ্ঞাসা করছি এবং অনেকেই বলে যে স্যার আপনি যে জায়গায় সন্দেহ বা সমস্যা হয় আপনি বোঝেন ঠিক সেই জায়গাটা বারবার স্ট্রেস দিয়ে বুঝিয়ে দিই দেখবা যখন স্ট্রং রুটস বুঝিয়েছি আমি জানি এই লাইনটা তোমাদের সমস্যা হবে এবং বাড়িতে গিয়ে পড়ে গিয়ে দেখবে যে সত্যি লাইনটা প্রবলেম হচ্ছে এবং ওই জায়গাটা আমি বারবার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে না গাছের শেকড়কে তুলে আনতে হবে না গাছের শেকড়কে তুলে আনতে হবে গাছের শেকলকে তুলে আনতে হবে পৃথিবীর ভেতর থেকে বা জড়িয়ে ধরা পৃথিবী থেকে অ্যাঙ্করিং আর্ট মানে জড়িয়ে ধরা তাই না জড়িয়ে ধরা পৃথিবী থেকে এটাকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাধা হবে টেনে হিচড়ে সম্পূর্ণ তুলে আনা হবে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাধা হবে টেনে হিচড়ে সম্পূর্ণ তুলে আনা হবে এটাকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাধা হবে টেনে হিচড়ে সম্পূর্ণ তুলে আনা হবে পৃথিবীর গহবর থেকে পৃথিবীর গহবর থেকে 
গাছের শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসবে গাছের শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসবে লেখো গাছের শেকর ব্র্যাকেটে উৎস গাছের শেকর ব্যাকেটে উৎস সাদা এবং ভেজা সাদা এবং ভেজা লেখো পরের লাইন সব থেকে কোমলতম অংশ যা এতদিন মাটির নিচে লুকিয়ে ছিল সব থেকে কোমলতম অংশ যা এতদিন মাটির নিচে লুকিয়ে ছিল আর আছে মাত্র বন্ধুরা ছটা লাইন পুরো কবিতা আজকে শেষ করব আমরা পড়ছি এক মাস তাই না এক মাসে আমাদের কত কথা গল্প কবিতা হলো অলরেডি দুটো গল্প হয়ে গেছে আর একটা কবিতা হয়ে গেছে তাই তো তাহলে যদি এক মাসে আমাদের তিনটে হয় আমাদের টোটাল আছে কটা নটা তাই তো বন্ধুরা তাহলে এক মাসে তিনটে হলে তিন মাসে আমাদের সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা তো আমি পাঁচ মাস ধরলাম টেস্ট পরীক্ষার আগে আমি সিলেবাস কমপ্লিট করাবো টেস্টের প্রস্তুতি এক ফাইনালের প্রস্তুতি অন্য রকম ভুল বুঝলে কিন্তু হবে না টেস্ট এক ধরনের খেলা ফাইনাল খেলা এক ধরনের দুভাবেই আমরা প্রস্তুতি নেব হব তবে হ্যাঁ সেই ফাইনাল ভালো খেলবে যার টেস্ট খেলাটা ভালো হবে টেস্ট ভালো খেলতে হবে ঠিক দেন দ্য ম্যাটার অফ এরপরে কি বিষয় আসছে স্কর্চিং অ্যান্ড চোকিং স্কর্চ মানে কি দেবী গাছ কেটে কি করা হয় গাছকে রোদে ফেলে ফেলে রাখা হয় তাই না চোকিং মানে কি শ্বাসরোধ করে দেওয়া হয় চোখ মানে কি শ্বাসরোধ করে দেওয়া ইনসান অ্যান্ড এয়ার কোথায় সূর্যালোকের মধ্যে বাতাসের মধ্যে ব্রাউনিং সবুজ গাছটা ধীরে ধীরে কি হয় বাদামি বর্ণ ধারণ করে এগুলো কি সব গাছ তো বাদামি এখনো সবুজ আছে প্রাণ আছে এর মধ্যে হার্ডনিং কি হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় টুইস্টিং টুইস্টিং মানে গিভিং শেপ টুইস্টিং কথার অর্থ গিভিং শেপ তোমাদের এই বইতে আছে হয়তো আর উইদারিং উইদারিং মানে ড্রাইং দেখো নিচে লেখা রয়েছে শুকনো করা হয় নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয় তাই না আমরা নিজস্ব আকার দিই না মেয়ের বিয়ের খাট বানাবো খাটের মতন করে বানাচ্ছি ছেলের বিয়ের আলমারি বানাবো বানাচ্ছি নিজস্ব আকার দিই একটা ড্রেসিং টেবিল বানাবো একটা ডাইনিং টেবিল বানাবো চেয়ার বানাবো তাই তো কিন্তু তুমি গাছকে মারছো এইবারই শেষ পর্যন্ত গাছটাকে মারা হলো দেন ইট ইজ ডান যাক এইবার বেটা মরেছে বাবা এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেছি প্রথমে কি করলাম ছুটি দিয়ে মারলাম মরিনি তারপরে হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং সেকেন্ড টাচ কি হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং তারপরে কি করলাম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড থেকে উড়িয়ে দিলাম তাও মরিনি ওখান থেকে কার্ল গ্রিন টুইক্স মিনিচোর বাউজ উঠেছে তারপরে কি করলাম আউট অফ দ্য আর্থকে মানে পুলড আউট মানে আমরা রুটটাকে বের করে নিয়ে আসলাম তারপরে সেটাকে রোদে দিলাম বাতাসের মধ্যে রাখলাম টুইস্টিং উইদারিং ব্রাউনিং হার্ডনিং করলাম করার পরে গিভিং শেপ দিলাম নিজের মতন করে তৈরি করার পরে শেষমেষ মরল বা প্রেবাব যা বা যা গাছ মরে গেছে তার মানে কি মানুষ এতটাই ইম্পেশেন্ট যতক্ষণ না গাছটা পুরো মরে আবার রেখে দেয় মেয়ের বিয়েতেই গা গাছের গুড়িটাকে ভাঙানো হবে যতক্ষণ না গাছটা মরে ততক্ষণ ওটাকে মেরে ছাড়ে এই পৃথিবীতে যদি গাছ না থাকে তোমার অস্তিত্ব থাকবে না আজ থেকে পাঁচ বছর দশ বছর আগে বা তোমার বাবা মায়ের সময় তুমি কখনো তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে কখনো কল্পনাও করেনি যে জল কিনে খেতে হবে করেছিল করেনি খাচ্ছ জল কিনে এখন আগামী কয়েক বছর পরে নিশ্চিন্তে থাকো তোমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে পড়তে আসবে আমি এখানে মাইকের পরিবর্তে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে পড়াচ্ছি তোমরা সবাই সিলিন্ডার এখানে একটা বড় প্ল্যান্ট থাকবে তোমরা সবাই এখানকার নিয়ে একটা হবে কল্পনা বাস্তবায়িত হয় যেই পরিমাণে 
ডিফরেস্টেশন হচ্ছে প্ল্যান্টেশন হচ্ছে না যে পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে যে পরিমাণে ভেহিকেলস এমিটিং গ্যাসেস কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি বাড়ছে যে পরিমাণে এসি রেফ্রিজারেটার এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সিএফসি গ্যাস তৈরি হচ্ছে তাতে করে পৃথিবীতে এখনই দিল্লিতে মানুষ খোলা বাজারে বা অ্যামাজনে বা তুমি ফ্লিপকার্টে যদি লেখো যে অক্সিজেন স্মল সিলিন্ডার তুমি পেয়ে যাবে দিল্লিতে মানুষ অলরেডি ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে সুতরাং এই ভবিষ্যৎ বেশি দূরে নয় তাই লোক দেখিয়ে গাছ লাগাতে হবে না নিজের ভালো লাগলে গাছ লাগাও আমার বাড়ির চারপাশে প্রচুর গাছ তোরা দেখতে পাবি আমার বাবা গাছ কখনোই কাটতে চায় না আমাদের ঘর লাগোয়া দেখবি একটা গাছ এরকম একদম মানে ছাদের সঙ্গে লেগে রয়েছে আমি বাবাকে বলেছি গাছটা কেটে দাও বলে তোর ছাদের যদি কিছু হয় আমি তোকে টাকা দেবো তবু গাছ কাটবো না প্রথম খারাপ লাগলেও যখন ইন দ্য স্কর্চিং হিট অফ সামার উই কুড ফিল দ্যাট মাই ফাদার ওয়াজ রাইট আমার বাবা ঠিক ছিল আমি বুঝতে পেরেছি ওনলি বিকজ অফ দ্য ট্রি উই কুড হ্যাভ আ কুল ব্রিজ ডিউরিং নাইট তাই না গাছ কি জিনিস আমরা বুঝতে পারবো কিন্তু আগামী প্রজন্ম বুঝতে পারবে না ঠিক বুঝলাম কিন্তু বাড়ি গিয়ে এটা ফিল করলাম না তাই না কটা মানুষ গাছ লাগায় বলো তো তুমি একদিন শহরে গিয়ে কাটাও তো তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত তুমি বাড়ি কখন ফিরবা সেটা চাইবা একদিন হাবড়ায় চলে যাও দেখবা ভাল লাগছে না তোমার গ্রামের যে শান্তি আর কোথাও পাওয়া যায় না আছে নেই কেন গ্রামে কে আছে গ্রামে তোমার বউ নেই গ্রামে তোমার প্রিয়জন নেই গ্রামে শুধু গাছ প্রকৃতির ভালোবাসায় তুমি আসো বুঝতে পেরেছি তাহলে এইখানে আসলে গাছ কাটা একটা সেরিমোনিয়াল টাস্ক বলা হচ্ছে তাই এটা আয়রনিক্যাল পোয়েম না কোথাও কি বলেছে গাছ কাটা উচিত না হ্যাঁ বলেছে সব জায়গায় গাছ কাটা ভালো জিনিসই দেখিয়েছে সো ইট ইজ কলড রিভার্স সাইকোলজি তাহলে একবারও কিন্তু ব্যঙ্গ করেনি মানে একবারও কিন্তু খারাপ কিছু বলেনি ব্যঙ্গ করে আমাদের বুঝিয়ে দিল যে আমরা কতটা নিষ্ঠুর তাই না ক্লিয়ার লাস্টে কটা লাইন লেখো এবার এরপর গাছকে রোদে পোড়াতে হবে শ্বাস রোধ করতে হবে সূর্যালোকে এবং বাতাসে লেখো ধীরে ধীরে গাছটি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে এবং শক্ত হয়ে যাবে ধীরে ধীরে লেখো গাছটি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে এবং শক্ত হয়ে যাবে ধীরে ধীরে গাছটি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে এবং শক্ত হয়ে যাবে তারপর আমরা আমাদের মনের মতন আকার দিয়ে গাছকে মারার কাজকে সম্পন্ন করব তারপর আমরা আমাদের মনের মতো আকার দিয়ে গাছকে মারার কাজকে সম্পন্ন করব যে কোনো আমি কেন বাংলা মানেটা লিখিয়ে দিই যে কোনো বই যদি তোমরা হাতে নাও তোমরা দেখতে পাবে একটু বাংলা মানেটা যদি পড়ে দেখো দেখবে তোমরা কি সুন্দর বুঝতে পারবে আমি একটু পড়ে শোনাই শুনবে তোমরা চলো অনেকটা সময় লাগে একটি গাছকে নিধন করতে ছুরির সাধারণ খোঁচা এটা করতে পারে না এটা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে বুঝলাম রোনি ইজি বোঝা গেছে এইবার দেখো এর থেকে উত্থিত হয়ে ও ওপরের অংশের খাদ্যের গ্রহণ করে বহু বছর সূর্যালোকে স্নাত হয়ে বাতাসে জলে পুষ্ট হয়ে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পল্লবিত পত্র সমূহে খণ্ড খণ্ড করে কাটা কিন্তু তা সে একাও করতে পারেনি তীব্র যন্ত্রণায় সে নিতে দিতে পারেনি রক্তাক্ত বাকল নিরাময় করে দেয় এবং মাটির ভেতর থেকে উত্থিত হয় কুঞ্চিত কিশলয় আমি বুঝিনি তো আমি বইটা দেখানো যাবে না এই জন্য অফ ক্যামেরা রাখছি যে কোনো বই তোমরা যে কোম্পানির বই নাও বাংলা মানেটা ওনাদের দোষ নয় ওনারা এতটাই শুদ্ধ বাংলা লেখে এতটাই ভালো বাংলা লেখে আর আমি কি করি আমি কালামের বাবার মতন সিম্পল ডাউন টু ওয়ার্ড বাঙাল ভাষায় বলে দিই যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হয় ক্লিয়ার কবিতা কোথাও কোনো সমস্যা আছে নেই তো 
प्रत्येके मन दिए एस एक्व लेखा मुखस्त करबना एका एका लेखा शिखब बचर शुरू थे ये सबाई के प्लिज डोट मेमोर मेमोर दरकार मेमोरइजेशन प्रयोजन क्योंकि बुझे बुझे पढ़ते हैं बोकार मतन मुखस्त करबना देखो एका लेखा जाए सबा मन दिए शो जरा अनलैन अफलाइन स्टूडेंट रेच अनल जरा स्टूडेंट रेच सबाई ह्वाट कैन नट किल ट्री शुद्ध ह्वाटर जैगे अन्सार लिखते पर सीम्पल बनान मुखस्त जैब अच्छा जैब मान कर नीचे लिखे ने स्ट्रोक बर नीचे लिखे ने जेखने बोते तुम्हारा लिखे चले अफ नाइफ अ सीम्पल जैब अफ नाइफ तपर देखो कैन नट किल ट्री एटू पार्बे ना भलोक बोझ शईबाल भलोक बोझ आ सीम्पल जैब अफ नाइफ युकु हमें एक एक लिखल तेल मुखस्त करते ओके व्हाट डज अ ट्री एबजर्व ए वाक्य सबजेक्टा के लिखी ए ट्री एन लिखबे ना प्लिज डोट रईट ये वाक्यटा को टेंसे आ प्रश्न डाज आ बुझे गे मूल भार्वर संगे एस दीते हैं तेल ट्री एबजर्व की अबजर्व कर इयार्स अफ सानल गुड़ो मसला एयर एंड की वाटर कठिन तब एक देखते हैं जो आप लिखब तक एखे तो इयार्स कथा तो इयार्स ही आना देखते हैं को जगह भूल ना हाँ। ठीक है तेल युकु कि लिखते इयार्स अफ सानल इयार्स अफ सानल एयर व्टार कि आखस्त करते हैं तेल प्रश्न पढ़ल और कवित प्रश्न क्यों मैं सबाई मुखस्त कर तो कठिन है व्हाट इज रेफार टू हेयर एज लेप्रास हाइट जखनी एखे हेयर देवे कथाटा तक क्यों तुम्हें हेयर कथा उत्तरे लिखते पर कारण परीक्षक चेचे ये कवित नाम तुम्हारे सुनते तेल व्टर जैगे उत्तर लिखते परि जो लेप्रास हाइट मान कि राफ बार्क अफ द ट्री इज रेफार्ड टू इज रेफार्ड टू कथाय इन द पोएम की नाम ऑन किलिंग ए ट्रीटा बड़ो हाथ ट्री बाय लिखे देवे लोकटा और एक खुशी है कठिन बोलो द राफ बार्क अफ द ट्री The rough bark of the tree is referred to in the poem on killing a tree by Gip Patel. What is it? Into as leprosite. Buzle. Should we hear it? Jai likla matu gulok kotha. Dada, jodi ami hear likhi amai ki marbe. Kedi feldbe na? Kichhu bolbe na? Kakhon toman number kardbe? जो तुम नम्बर आशी मैं आशिर मध्य जो सेभनिटी क्रस कर जाए दें तुम नम्बर आर काटते स्टार्ट कर व्हाट डज दर्ड क्रास्ट मिन ते एखे सबजेक्ट है कि दि वार्ड तुम्हारा जानो दिटा बड़ो हाथ लिखते हैं तेल दि वार्ड क्रास्ट मिनटा कि हो जाए मीस टप हमें जान टप लेयार अफ आर्थ टप लेयार अफ आर्थ कठिन ओके, व्हाट फॉर्म ऑफ़ वर्ड्स? शुद्ध व्हाट एक जगह लिख बो फी फ्री वर्ड्स इज़ यूज़ इन द पोइम ऑन क्लिंगर। एक और थीन, शुद्ध व्हाट फॉर्म ऑफ़ एक जगह हमारे क्लिंगीज़ी, थ्री। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन? बाकी सब जगह तक है बाबा? तले बीवार बाँचे? बीवार बने ऑक्सीडी बार। हैज एबार अने के बोलो विभाव मान अक्सिलरि भार अवश्य थी विभाव मैं अमिजारो बुझी क्योंकि ये सहाजकारी भार बला जाए तो द ट्री हेज ग्रोन कि भाव स्लोलि स्लोलि और कि कन्ज्यूमिंग दि 
আর্থ পারবো না হোয়াট গ্রোস ফ্রম লেপ্রা সাইড লেপ্রা সাইড থেকে কি ওঠা শুধু এখানে ওয়াটের জায়গায় লিখবো লিভস আর যখনই লিভস লিখবো তখন কিন্তু আর গ্রোস লিখতে পারবো না লিখবো কি গ্রো ফ্রম লেপ্রা সাইড কেন লিখতে পারবো না গ্রোস কারণ লিভস তো থার্ড পার্সেন কিন্তু প্লুরাল নাম্বার আর আমার তো থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার দরকার এস আনতে গেলে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য ব্লিডিং বার্ক তাহলে কি দ্য ব্লিডিং বার্ক দ্য ব্লিডিং বার্ক কি হয় উইল হিল কি হয়ে যায় প্রশমিত হয়ে যায় যদি এই কথাটা তুমি লেখো তাহলেও হয় না লিখলেও হয় উইথ টাইম কথাটা লিখলেও হয় না লিখলেও হয় তাহলে দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল কঠিন বাবা এই যে আমরা আটটা কোয়েশ্চেন লিখলাম কোথাও কি কঠিন মনে হচ্ছে বাড়ি গিয়ে দু মিনিট পড়লে মুখস্থ যায় কি যায় না দেখি কেমন মুখস্থ হয় এ বাবা অর্পণ তাহলে হোয়াটের জায়গায় আমি কি লিখলাম এ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ নাইফ বানান একটু ভুল ভাল যাতে না হয় কে এন আই এফ ই যেমন ওয়াইফ বানান সেরম নাইফ বানান ওয়াইফেও এফ ই নাইফেও এফ ই ঠিক আছে ওকে হোয়াট ডাজ আ ট্রি অ্যাবজর্ব তাহলে সাবজেক্ট এ ট্রি অ্যাবজর্বস ইয়ার্স অফ সানলাইট ইয়ার অ্যান্ড ওয়াট একই রকমভাবে প্রত্যেকটা রকম একা একা লেখা তোমাদের শিখিয়ে দিলাম ঠিক আছে হোয়াট সো মাচ পেইন উইল ডু ইট হোয়াট ডাজ ইট রেফার টু এখানে ইট বলতে কি বোঝানো হয়েছে সুমিত বাবা এখানে ইট বলতে বোঝানো হয়েছে তাহলে হেয়ার ইন দ্য পোয়েম কবিতার নাম অন কিলিং আট্রি ইট রেফার্স টু কি দ্য টাস্ক অফ দ্য টাস্ক অফ আচ্ছা টাস্ক বানানটা আমি আবার লিখে দিচ্ছি টি এ এস কে টাস্ক অফ কিলিং দ্য ট্রি তাহলে কিসের কথা বলা হচ্ছে এখানে ইট মানে কি এই ইট মানে হচ্ছে টাস্ক অফ কিলিং দ্য ট্রি ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কিলিং দ্য ট্রিও লিখতে পারো আবার কিলিং এ ট্রিও লিখতে পারো এ ট্রি লিখলেই বেশি ভালো হবে হোয়ার উইল দ্য গ্রিন টুইগস রাইস ফ্রম সাবজেক্টটাকে দ্য গ্রিন টুইগস লিখলে সাহায্যকারী ভার্ব আছে উইল লিখলে রাইজ ফ্রম লিখলে কোথা থেকে ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড পারবে না আগামী দিন কিন্তু আমরা গ্রামার করা শুরু করব বই ধরে ধরে আগামী দিন ক্লাসে কি কি করাবো সেটাও বলে দিচ্ছি এখান থেকে আরও হয়তো কুড়িটা বা দশটা মতন কোশ্চেন আমরা লেখাবো দশটা পনেরোটা কুড়িটা মানে যে কটা বাকি থাকে এটা এক নম্বর কাজ হবে দু নম্বর কাজ হবে আমাদের কি নাম ওই গল্পের নাম কি স্ট্রং রুটস থেকে একটা ব্রড কোশ্চেন লেখাবো ইম্পর্টেন্ট তিন নাম্বার কাজ থাকবে আমরা কোশ্চেন ব্যাংক থেকে গ্রামার প্র্যাকটিস করব কোশ্চেন বাঞ্চ থেকে তবে গ্রামার প্র্যাকটিস করার আগে আমরা একটু ভয়েস চেঞ্জ শিখে নেব যেই ভয়েস চেঞ্জগুলো টুয়েলভ টুয়েলভে উঠে কীভাবে শিখতে হয় সেটা তোমরা ওই টেনে উঠে বা টেনে মাধ্যমিকের মতো শিখলে হবে না যে আই প্লে ক্রিকেট ক্রিকেট ইজ প্লে এরকম শিখলে হবে না এখন তোমাদের টেক্সচুয়াল উদাহরণ দিয়ে শিখতে হবে সেটা আমরা আগামী ক্লাসে বলব শুধু আমি আগামী ক্লাসে একটুখানি টাইম নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এই হোয়েন যুক্ত অংশটা আগে লিখতে পারবো না হোয়েন দ্য মিনিউচুয়ার বৌজেস লেফট আনচেক তাহলে কী হয় হোয়েন দ্য মিনিউচুয়ার বৌজেস লেফট আনচেক কী হবে দে উইল এক্সপ্যান্ড দে উইল এক্সপ্যান্ড কোথায় এক্সপ্যান্ড করে বইতে লেখা রয়েছে টু ফরমার সাইজ টু ফরমার সাইজ ফরমার মানে কি প্রাক্তন হোয়াট কজেস দ্য ব্লিডিং অফ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসবেই হোয়াট কজেস দ্য বার্ক অফ আ ট্রি টু ব্লিড বা ব্লিডিং শুধু হোয়াটের জায়গায় লিখবে হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং পারবে না এই তো আচ্ছা কি করলাম পুরো কবিতা বুঝলাম পুরো কবিতার থেকে বারোটা কোশ্চেন লেখা শিখলাম এইটুকু আচ্ছা আমরা তো অল্প অল্প করেই করে দুটো গল্প দুটো কবিতা শেষ করে ফেললাম করলাম তো 
তাই না একটা আমরা গ্রামারও করে ফেলেছি কি সেটা স্প্লিটিং করেছি এর মধ্যে আমরা রাইটিং ধরবো এর মধ্যে আমরা আনসিন ধরবো এর মধ্যে আমরা ব্রড কোয়েশ্চেনও লেখা শিখেছি সব করব ধীরে ধীরে তাড়াহুড়ো করবেন একদম সালমান খানের মতন ধীরে ধীরে হলে হলে চুপ করছে এরকম করে আরামসে ঠিক আছে চলো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই আজকে ক্লাসটা সবাই দেখতে পাবে অফলাইন এবং অনলাইন এবং এই ক্লাসটা ইউটিউবে আপলোড করা হবে সবাই দেখবে কেমন লাগলো ক্লাসটা জানিও দে একটা পোস্ট দিদি